Buongiorno, buongiorno, oggi è sabato 28 aprile, rassegna stampa in breve di Video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione, sarà una giornata all'insegna della variabilità, non si escludono anche deboli rovesci, in alcuni casi però a carattere temporalesco, soprattutto nella seconda parte di questo sabato di fine mese. In regia abbiamo José Nunez con il suo aiuto, andiamo a vedere quello che accade questa mattina intorno alle 6.30 in alta Valve Nosta, qui siamo sulle montagne che circondano la vallata di Solda, vedete, vedete eh, le nuvole, le nuvole in transito che purtroppo ci accompagneranno per gran parte di questo sabato. Sempre con l'aiuto della regia andiamo a vedere quello che accade invece in Val Pusteria, l'immagine arriva da Plan de Corones, la conca è quella che ospita la città di Brunico, evidenti ancora di più in questo caso le foschie. Andiamo a vedere anche la grafica, grazie alla collaborazione con gli esperti meteo della provincia di Bolzano innanzitutto, 25 gradi nel capoluogo, 24 a Merano, 23 a Silandro e Bersanone, 22 a Brunico, 19 gradi a Vipiteno. Ancora il meteo in provincia di Trento, 26 gradi nel capoluogo e anche qui alternanza di sole e nuvole. Andiamo allora a vedere le aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, come sempre la stampa locale innanzitutto e poi quella nazionale ed internazionale. L'Alto Adige purtroppo la cronaca nera, l'incidente è gravissimo, ieri a Sluderno ha costato la vita ad una vigilessa in pensione a perdere la vita la meranese Gabriella Zambon. La cronaca cura del Corriere dell'Alto Adige, asili riservati, l'Alto là del Partito Democratico interviene nella polemica l'assessore Tomasini che stoppa la destra tedesca. Inaugurato ieri il nuovo grid. Iserov di Bolzano, un investimento da 23 milioni di euro. La cronaca della vicina provincia di Trento con l'Adige, solo il PAT per il Rossi Bis. Franco Panizza isolato nella difesa del governatore. I segretari del centro-sinistra puntano alla rifondazione, valutano un lead alter alternativo. E poi, anziani, buone notizie, i trentini sono i più longevi, 86 anni di aspettativa per, di vita per le donne, 81 anni per gli uomini. Il trentino, vaccini, raggiunta la copertura, ottenuto il livello di sicurezza del 95% per i nati nel 2015. Notizia curiosa, il primo alpino è già arrivato a Trento, a due settimane dalla donata, Ivo Martinelli col suo camper stipato di cibo, regali ma anche fiori per le donne. Torniamo in provincia di Bolzano con la cronaca lingua tedesca insieme al quotidiano Dolomiten, il tema della mobilità al di qua e di là del Brennero lungo la 22 soprattutto per i mezzi pesanti, cosa dicono gli operatori del settore. Anche il Dolomiten dedica spazio purtroppo alla cronaca nera con la tragedia di ieri a Sluderno. Il quotidiano Tages Zeitung, una storia che arriva da Milano, protagonista a suo malgrado un meranese, un alto tesino di 21 anni che lavora nel capoluogo Lombardo come modello e come studente si occupa, eh, frequenta l'Università di Milano, ebbene sarebbe vittima di uno dei tanti casi di stalking. Andiamo a livello nazionale ed internazionale con il Corriere della Sera, la foto che ha fatto il giro del mondo, Kim e Moon, guerra finita, mano nella mano le due Coree, addio al nucleare. Nota violenta, la notte violenta a Milano, eh, due clandestini, polemica politica, quattro rapine ed una vittima. Il sole 24 ore, tregua dell'Unione Europea sui conti pubblici, valutazioni variate da parte degli esperti, ok nel rapporto su debito, prossima conferma delle stime del PIL a 1,5%. La foto della stretta di mano, l'incontro tra le due Coree, pace entro la fine dell'anno. È tutto, in chiusura come sempre vi ricordiamo gli appuntamenti da non perdere, oggi è la giornata della Ötzi Alpin Marathon edizione 2018. Il, nella giornata di domani Sunday Brunch presso Forst Season, dall'11 al 13 maggio la festa del paese di Appiano, dal 25 al 26 di maggio Open Air Alana, 25, 26 e 27 di maggio la cavalcata Oswald von Wolkenstein. È veramente tutto, io vi ringrazio come sempre per aver scelto anche oggi l'informazione di Video 33.